Hey, ihr kleinen Schnüffelstücke, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swan Song. Wir haben jetzt hier alles fertig in äh, Iversons Apartment, also im Prinz, im Apartment des Prinzen, aber ich glaube, wir haben jetzt nichts vergessen, hoffe ich doch. Ist das jetzt, end ist das jetzt endgültig? Wahrscheinlich, ne? Ach ja, natürlich ist es endgültig. Na gut, komm, wir gehen. Ach, ärgerlich. Ich wette, ich habe irgendwas übersehen. Jedes Mal denke ich mir schon so, hätte vielleicht meine Fähigkeiten anders ausbauen. Ja, natürlich Alternative. Du hast dich entschlossen, Nachforschung zum Prinzen von Boston anzustellen. Du hast die geheimsten Geheimnisse des Prinzen von Boston enthüllt. Resonanzbonus Geschwindigkeit. Du hättest daraus finden können, dass Beryl Underwood und Galeb School Shu Feng etwas im Schilde führten. Ja, dumm gelaufen. Du hättest ein Geheimnis über deine Erzeugerin Hilda McAndrews herausfinden können. Ja, habe ich leider nicht die Skills, ne? Ach, Mann, ist das ärgerlich. Oh, 140 Punkte habe ich mit ihr, sehr gut. Äh, nehme ich vielleicht mal Auspecks. Kann ich mal vom Rest nichts mehr nehmen. Verdunklung, kann ich was manipulieren. Hier kann ich mehr Beherrschung. Ach, ist das doof. 30, brauche alles 30, ne? Vielleicht Rhetorik und Psychologie noch einschüchtern. Bin ich ja generell nicht so ein Freund. Von ja, was bleibt uns anderes übrig? Auch wieder eine Vision, ja? Ja, ich weiß, ich, dieses mittelmäßige Skillen auf alles, das bringt es irgendwie nicht so ganz, aber... Naja, was soll ich sagen? <lacht> Dafür hat man echt viel zu wenig Punkte, finde ich, dass man irgendwie alles so ein bisschen mitnimmt. Und dann, wenn ich nur irgendeins nehme, dann bin ich im anderen total schlecht. Das ist halt die Sache, ne? Das ist halt die Sache. Und so wirklich Nebenquests machen, dass man alles skillen kann, gibt's hier auch nicht. Also du hast immer nur deine Aufgabe. Da kann man nicht halt so viel mitnehmen, wie geht. Bei ihr war es übrigens bisher am knappsten mit dem Blut. Bei allen anderen... Okay. Was ist mit der Kamera? Die ist so weit weg. Geh zu Halsey. Oh. Ist da was drin? Nee. Ein Polaroid. Ah gut, jetzt brauche ich bestimmt Ausbex 3. Pass auf. Nee, 2. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Mit dem Kreuz ist so fies, verheilt das nicht irgendwann wieder? And forcing my hand. Enough. Not another word. That's my final warning. Warum hat Helsi das alles mitgesagt, bitte? Warum hatte sie den Text über dem Kopf? Äh, ah, das kennen wir schon. Ja, 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 das kennen wir schon. Das mit den Untersuchungen. Doof, dass es nicht irgendwie markiert wird, dass man das schon mal gelesen hat. Aber warte mal, wir haben noch eine Diskette, oder? Eine Diskette und ein Audiotape. Persönliche Notiz Nummer 3 und Floppy Disk. Der Aktentasche. Alice Rede und Adrenalinspritze. Die haben wir aber schon benutzt. Hier Polaroid-Fotos haben wir nicht schlecht. Only Richard would still use that. Okay. Sehr geehrte Miss Iverson, oder Iverson, die von Ihnen, wie von Ihnen gewünscht, kam Mr. Underwood in den Zoller Rouge, um eine Beurteilung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den hartford Tremere durchzuführen. Wir können bestätigen, dass die Produktion verdreifacht werden kann, sofern wir den Betrieb in unserem Keller erweitern. Ich denke, es wäre klug, eine Reserve zu bilden und nur ein Drittel unserer Produktion für Hartford bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden wir auch einen temperaturkontrollierten Lagerraum zur Verfügung stellen. Was Ihre Fragen zur Praxis angeht, würde ich Sie bitten, die Formeln, die ich herausarbeiten konnte, nicht in Ihren Vereinbarungen zu inkludieren. Auch Mr. Underwood ist der Meinung, dass wir Sie geheim halten müssen, um den Vorteil dieses Abkommens zu wahren. 
Wir finden beide, dass sie, äh, dass wir sie überreden können, Tremere nach Boston zu schicken, um die Blutstabilisierungstests durchzuführen. Eine be bessere Alternative wäre. <lacht> Entschuldigung. Was die industrielle Produktion von mehr als 400 Einheiten pro Woche angeht, so bin ich eher vorsichtig. Aktuell bin ich in der Lage, alles allein in meinem Labor herzustellen. Zu Beginn mehr anzustreben, würde einen Umzug erfordern und würde sicherlich die Aufmerksamkeit unserer Rohstofflieferanten auf uns lenken. Ich hoffe Ihnen, die fehlenden Informationen für Ihre Diskussion für, über dieses Abkommen geliefert zu haben. Das abgesehen von dem großen Fortschritt, den es der Wissenschaft ermöglichen wird, zweifellos der Beginn eines neuen Boston und ihrer Herrschaft sein wird. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Dunham. Richard must have had a breakthrough. If Hazel's interested in it. Okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mit dir rede, ist das unumkehrbar, aber es. Richard always liked masks. <lacht> like all children of Malkov. Okay. Da geht wohl nicht anders. Ich muss mit ihr reden. Was ist das für hässliche Bilder, Mensch? I see guilt. Richard often asked me. Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No. But... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is. He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. And who hurt you. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever. There you are. But... What on earth is that mark? I ran into an experienced Inquisitor. I was caught off guard. Not a dangerous mission, was it? You brought back a souvenir. I'm still in one piece. That's all that matters. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but... The Prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... Well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Everyone's petrified. I can sense it. He's lost it when she found out. I had a hard time convincing her I was telling the truth. I admit that even I... She's going to ask for your help. I'm sure of it. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leisha. Enough with that already. You failed miserably with the mission the Prince gave you. That's proof of it. What do you mean? You didn't have a firm grasp of the risks. How could I have guessed that? And to top it off, you didn't bring anyone back to the Prince. You'll become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations. All this because she's afraid! Hazel has become dependent on you. Mm. What, with the SI on our doorstep? I don't find it surprising to be afraid. What, with everything they've learned about us? And what they just did? Our prince? Fears losing her throne more than her head, believe me. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events. She would like to, you mean? What do you mean by that? They're strange images. You mean to say they're symbolic? That's it, symbolic, I guess. But it's hard to say what they could mean. That's why I don't think it's a good idea to encourage Hazel to think she can rely on your visions to serve her own ambitions. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions, is that it? 
I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Laisha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No, no, no. Our family has a gift for seeing things. No, no, I... Halsey is my daughter. In your mind, it's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken to keep Halsey from reappearing. He is lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Laisha. But, but Hazel, H Hazel sees her. When your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No, I don't want you to leave me. Enough, shut up, both of you. It's just you and me, Leisha. Oh, no. He's a liar. It's, it's not true. I regret having to inflict this terrible shock on you each and every time. Every time? Leisha, the prince wants to see you immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leisha. Stay where it's safe, and above all, drink. <sighs> there. <clears throat> I'm coming. Also, wenn ihr mich fragt, ich glaube ehrlich gesagt auch, ist es besser, wenn sie das trinkt, weil <lacht> ja, die haben halt alle ihr Päcklein zu tragen, die Malkavianer. I wanted to thank both of you for. The prince sees me. See, Mom, Richard's a liar. Are you all right, Leisha? You see me. Quit pretending. Come now, Leisha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Hm. Kann sie halt... Ja, vielleicht nur Rhetorik, aber... Kann sie sonst nicht überreden. Ist schlecht. Komm, lass mich bitte gewinnen. Bitte, bitte, bitte. Ja! <lacht> you don't need to play games. You're my prince. Whatever you asked of me, I would have obeyed. You don't need to manipulate me. You're right. I didn't want to take her from you. Hallucinations, premonitions, these visions are part of you. So, uh, Halsey, you're calling her a vision? I don't think Halsey is putting anyone in danger, especially not you. I don't think anybody should tell you to change who you are. But you were pretending! You lied to me, damn it! Show some respect for your prince. You're blaming me for taking a step into your world. Should I have laughed at you behind your back, like the others do? You're wrong about who's trying to manipulate you. I don't know. You don't trust me. I think I'm a little confused. Mom? I don't understand. Why are you saying that? Listen. I'm sure you weren't expecting it. I would have rather spared you all of this. But Richard is convinced you're better off without Halsey. Yes, he told me that. He told me that if Halsey stayed, I'd have even more visions. That's true, as far as I can tell. And that I'd end up unable to tell what's real from what's imaginary. He's even provided me with a treatment. Oh. Well. It's up to you to decide if you want to take it, of course. But before you make up your mind, I... We need your help. Our family is in danger, Leisha. Uh, I, I don't know if I can. I don't really feel like... The second Inquisition is here. You saw them yourself. Mom? Mom, I'm tired. 
This isn't fun anymore. I want to go home. Please? I'm tired too, Sugar Fangs. You need to help us. Obviously. But what exactly do you want me to do this time? An impression, an opinion, about what's going on. A premonition, basically. Don't take it like that. Others are less scrupulous than I, believe me. What are you talking about? Richard, for one, who has manipulated your memory multiple times. What? Ask him about it. Just know that there are far worse than me creeping around you, Laisha. Mom? It's not as simple as that. I don't choose when they happen. Mom! Mom, listen to me! Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in two days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Okay. Leisha, is Halsey speaking to you? What is she saying? Oh, krass, soll ich dir sagen? Ihr nichts sagen von Halsey's Vision. Ich sag's ihr. <lacht> ich sag's ihr. Halsey sees a swan. It'll lose its head in two days. But that could mean a lot of things. It's not very clear, you mean? Nothing's ever certain and... Of course. There's... There's got to be a way to shuffle things. There must. Not after everything I've done. I won't believe it. Hazel, I... Please leave. I need to think. As you wish. Oh, das wird mir auch nicht gefallen, wenn ich von meinem Tod erfahren würde, so einfach in zwei Tagen. believe anymore Richard or Hazel Please mom I'll be a good girl I promise Oh, ich weiß nicht. Also wenn ihr Hazel sie gut tut, dann ja, aber es das heißt ja, dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr Realität von Fantasie unterscheiden kann. Ich glaube, das ist eher zum Nachteil für sie, die Arme. Ich mag Leisha, aber ich glaube, das tut ihr echt nicht gut. Ich bin eigentlich auf der Seite von Richard. You don't exist. You're just in my head. Please don't leave me. Let me stay with you, Mom. No, Richard is right. I need to get better. Aber vielleicht ist es auch von Nachteil, dass wir die Visionen verlieren. Mit ein bisschen Leid um Hersey, die gar nicht existiert. <lacht> Was? Weiterentwickeln? Eigenschaft. Sie hat immer noch Visionen. Ich dachte, die bleiben aus. Aber es gibt ja, wie gesagt, 15 verschiedene Endings, Leute. 15. Also pro Person gibt es 5 wahrscheinlich. Und dann nochmal so Hauptendings. Ich weiß es halt gar nicht, leider. Oder vielleicht 3 mal 3 plus 6 insgesamt dann fürs Finale für alle anderen. Ich habe keine Ahnung. Oh, sie ist in der Hoppla alleine. Jetzt ein Schatten. Also mal Kaviana, wie gesagt, die haben halt echt kein leichtes Los mit ihren Geisteskrankheiten oder was auch immer. Ich meine, Dunham ist ja auch mal Kaviana, aber den hat es wohl nicht so getroffen. Vielleicht ist er ja nur Psychologe geworden oder Psychiater, weil, <lacht> weil er sich selbst behandeln will, wie man ja vielen yeah. nachsagt. Damn it. Das. That hallway again. And my memory loss. Halsey. Oh shit. I have to find Richard at the Red Salon. He's gonna have to explain this. Okay. Oh, jetzt wollte ich doch wissen, was dieser Vorteil ist, den sie... Ah ja, weiterentwickeln. 30 auf nächste Erfahrungskosten des Attributs gesellschaftlich. Du hast dich entschieden, auf Dr. Richard Dunham zu hören und dich von Hersey zu trennen. Resonanzbonus Beherrschung. 
150 Erfahrung. Krass. Jetzt ist halt die Frage, mit welcher Reihenfolge wir weitermachen. Äh, okay, man sieht es ja an der Uhrzeit. Eigentlich ist Leisha wieder als erstes dran, danach kommt Galeb und danach kommt MM. Soll ich es machen wie vorher? Aber vorher hatte ich ja die beiden und dann zum Schluss Galeb. Die Bedrohung wurde endlich identifiziert und die Zeit für einen Gegenangriff ist gekommen. Hazel Everson hat einen gewagten Plan, mit dem sie die Sterblichen überlisten will. Leisha geht in Richter, äh, Richards Blutbar, den Salon Rouge, in der Hoffnung, ihn dort anzutreffen. Sie sucht Antworten auf ihre Fragen bezüglich ihrer Identität, ihrer Vergangenheit und ihrer Tochter. Ja komm, machen wir das erstmal. Ich, ich mag Leisha halt echt am meisten. Die ist mir so sympathisch. Und sie ist auch dran von der Geschichte. So, 150 Erfahrungspunkte. Nett. Verdunklung kostet 25, glaube ich. Ebenso Beherrschung. Nehmen wir die beiden mal und dann... Oh, kostet nur 5. Stimmt ja, ich habe ja einen Bonus. Lustfolgern, Weisheit... Weiß das Spektrum an Wissen über die Gesellschaften der Menschen und Vampire und der schulischen sowie okkulten Wissenschaften oder die Fähigkeit, präzise Schlussfolgerungen aus einem oder mehreren Hinweisen in der Umgebung oder in einem Dialog zu ziehen. Nimm das. Körperlich, wie gesagt, will ich nicht. Das ist nur einschüchtern. Und sie ist jetzt nicht so der einschüchternde Charakter. Sie ist halt sehr unsicher auch. Das passt mehr so zu Galeb, finde ich. Hätte ich... Könnte ich jetzt aber von Anfang an spielen und alle Punkte verteilen, dann hätte ich das bei Sicherheit und äh, Schloss knacken, also ich alles weggelassen, die ganzen unnötigen Sachen. Dollar Rouge. Sorry, we're closed. Alicia, I'm so sorry, I, I didn't recognize you. I have to see Richard. It's kind of a bad time. There's a code red and Ach. I know. Echt jetzt, glaubst du bei den Gemächern des Prinzen wäre es nicht für längst rausgekommen alles? Still in the basement. I need you to take care of it when you're finished here. No problem. Da ist das Barrel. If you see Wyatt, tell him I'm looking for him. All right, if I see Wyatt, I'll tell him. Ey, soll ich euch was sagen? Ich glaube Barrel Underwood ist derjenige, der das verursacht hat. Der hat uns alle verraten. So you tell us that the SI has the address of this salon, and you come anyway! Beryl, you shouldn't be here. They could show up at any time. I know that. Why are you here? Er ist einfach zu gut, der Schweinehund. It's none of your business. Suit yourself. I suppose no one's volunteering to stick around here. That's right, especially not me. If you see Wyatt, tell him to come downstairs to help me. It's an urgent request. Wyatt? Yes, a thin blood who works for me. He must be helping the staff. There's a lot of stuff here that could give the SI much more than just this bar. There'd be no point in running if they could track us down. Yes, of course. And if you see Richard, could you... I'll let him know you're looking for him, as usual. Alter, es war so klar, dass White für Barrel arbeitet. Wisst ihr noch, dieser dumme Parkwächter unten, der Galeb verarschen wollte? Yes, it's done. Accounting? Uh, yeah, it's all taken care of. I've just got the suppliers and the VIP files left to do. All right, I'm gonna need a badge for the basement too. Mm, I don't have one, sorry. I have to cover our tracks as much as possible. Understand? Dieser ekelhafte Barrel. Sorry, I've still got work to do. Es wird mich halt gar nicht wundern, wenn am Ende rauskommt. Oh, guck mal, da ist er, Wyatt. What are they doing? I've got to move, and they're still not all here. Es wird mich so wund nicht wundern, wenn er wirklich nur die Macht an sich reißen will. Sorry, but only Wyatt and the vessels can go out this way. <lacht> Wird's aber doch fies, dass sie zu Menschen Gefäße sagen. Um ein angenehmes Erlebnis für Sie selbst und andere zu gewährleisten, lesen Sie bitte unsere Regeln, bevor Sie den gemeinschaftlichen Konsumbereich betreten. Gäste sind je nach Verfügbarkeit willkommen mit oder ohne Reservierung. Bitte erkundigen Sie sich an der Bar nach unseren Spezialitäten oder fragen Sie unsere Hostess. Reservierungen sind an der Bar möglich. Bitte konsumieren Sie in Maßen. Für alle Schäden an Gefäßen werden Sie haftbar gemacht. Es besteht kein Recht auf Anfechtung. 
Bitte geben Sie Ihre persönlichen Gegenstände an der Garderobe ab. Dieser Ort muss allen Gästen, die eingelassen werden, offen stehen. Private Veranstaltungen können zwei Wochen im Voraus gebucht werden. Die Mitarbeiter des Salon Rouge heißen Sie herzlich willkommen. Oh, so schick hier, ne? Guck mal, ich komme direkt am Bühneneingang raus. Okay. Ruhig hier. Das sagt wirklich gar keiner was. We're not open for customers. We're closed. Ach. I'm not here to imbibe. I'm looking for Richard. Have you seen him? Yeah, he gave orders to the staff. And then he went to the rotunda in the back. Is there someone named Wyatt here? Yeah, but he's transferring the kind right now. He shouldn't be long. All right. Hier los. Sind das die Gefäße? Do you have a minute? Just one. I'm looking for Wyatt. What has that degenerate weakling done now? He's gone and gotten us in trouble again, has he? I don't know. Beryl's looking for him. He was here five minutes ago. He's been running back and forth to get the kind to safety. Do you know where I can find Richard? Dr. Dunham? I've got no idea. He told us the SI was on its way and gave us orders to clean up as much as we could. I was too shaken up to see where he went. Sorry. Oh, ich mag Leisha irgendwie voll. Also wenn einer von den dreien an mir knabbern dürfte, wäre es sie. <lacht> okay. What were you supposed to do? Destroy everything that would give the SI information about us. That's all. Of course. But we don't even know where to start. What are you working on now? Vessels that were stimulated by Dr. Dunham. I'm holding on to them until we solve an issue with the kind. You change their emotional state? We give them Trajax injections to trigger emotions that make them taste better. Now I remember. That's thanks to Richard's work. Trajax? Uh, diese chemischen Stoffe, die das Ergebnis umfassender Forschung durch Dr. Richard Dunham sind, verstärken die emotionale Resonanz der Sterblichen, in die sie initiiert werden, sowie die Qualität ihres Blutes. Es gibt für jedes dominante Temperament einen eigenen Typ Trajax. Ungeachtet der medizinischen Ambitionen des Schöpfers verstand Prinz Iversen da, äh, sofort das finanzielle Potenzial dieser Entdeckung. Und mit der Hilfe des Hartford Gildenhauses versuchte sie, das bessere, verbesserte Blut zu stabilisieren, um es verlässlich lagern und verkaufen zu können. Ja, yeah, our specialty vintages have become quite popular, so we can't up and lose them. I believe you. Actually, since we don't have a lot of time left, you should go see our manager at the back. She must need help. Okay, okay. I'll go see. Yum, yum, yum. Ich würde gerne mal probieren, ob ihr lecker schmeckt. Es ist Rouge. Hier gibt es halt echt nur Blut, ne? Aber das ist ja auch, wie gesagt, die höchste Lust für Vampire. Sonst haben die nichts mehr. Och, mit dieser Vase los. Außer, dass sie hässlich ist. Das ist wie eine Ananas. Aber ich denke mal, das ist die Absicht dahinter. Is it over yet? Die Stimme kenne ich doch irgendwer. Sorry, but I've given too much today. I don't want your blood. Have you seen Dr. Dunham? Nah, sorry. Ask the masters. Why are you waiting here? We can't leave without Clarice, apparently. Who's that? A fucking starlet who'll do anything for attention. She locked herself in the injection room. Do you know why? Because she's a fucking junkie. Just like all the vintages. Withdrawal makes her totally paranoid. Give us some Trajax to calm her down and we'll finally be able to leave. Okay. Nah, Wyatt, du Arsch. What are they doing? I've got to move and they're still not all here. Er tipp dich ab. Allein schon wegen Barrel. Sorry, but the SI might show up at any second. I wouldn't hang around here if I were you. Ja, woher wollt ihr das wissen, dass die jetzt hier einen Großangriff starten? Vielleicht wollen sie erstmal. Oh, was ist das? Primärtrank. Äh. Habe ich noch nicht. Ah, entfernt Hunger. Die Bluthexen sind für alle Eventualitäten gerüstet und verstecken oft eine Blutreserve in ihren Artefakten. Habe ich mit ihr. 
Hätte ich auch ein Artefakt gehabt? Nee, nur mit MM und Galab, ne? Schade. Guck mal, da ist immer dasselbe unten, die ganzen... Die Blutpäckchen, die sind sogar überall selbst äh, gleich angeordnet. Ich will natürlich ein paar rausklauen, das wäre doch super. Menü. Unsere Feuergefäße sind... Sie sind... Gerechtigkeitsfanatiker, Kämpfer oder Fans von Splatterfilmen, aber eines ist ihnen allen gemein. Gewalt und Aggressivität. Wer rot sind will, braucht eines unserer Feuergefäße. Für ein noch intensiveres Erlebnis fragen sie nach einem unserer erlesenen Glenn, Vincent oder Rosemary. Unsere Feiergefäße. Sie sind Clubgänger, Sex, äh, Sex, Sexsüchtige oder Wall-Street-Händler. Und sie alle haben eins gemeinsam, sie kennen keine Grenzen. Wenn ihnen der Sinn nach endloser Action steht, sind unsere Feiergefäße Gefäße genau das Richtige. Für ein Erlebnis, das noch länger andauert, fragen sie nach einem unserer Lesenden, Abby, James oder Elliot. Unsere Zen-Gefäße, ob Yogalehrer, Dichter oder Forscher. Bei ihnen findet man Ruhe und Entspannung. Wenn sie auf der Suche nach größtmöglicher Entspannung sind, finden sie bei unseren Zen-Gefäßen. Äh, finden Sie sie bei unseren Zen-Gefäßen. Für ein noch transzendentaleres e Erlebnis fragen Sie nach einem unserer Lesenden Maritza, Clarice oder Tommaso. Unsere Melancholie-Gefäße. Sie sind Bestatter, Kundendienstmitarbeiter oder Freiwillige, die mit Opfern arbeiten. Sie alle verstehen die dunklen Abgründe der Seele. Steigen Sie in die tiefsten Abgründe Ihres Blutes hinab mit unseren Melancholie-Gefäßen. Für ein noch tiefgehenderes Erlebnis fragen Sie nach einem unserer Lesenden Henry, Ozzy oder Paul. Die Bereitstellung mehrerer Gefäße dieser Kategorie ist auf begrenztem Raum leider nicht möglich. Wir entschuldigen uns für diese Einschränkung. Ja, cool. Du kannst dir doch aussuchen, was für eine Emotion das bei dir auslöst. Wenn du von denen trinkst. Ist auch fein irgendwie, ne? So, wo geht's denn hier noch hin? Ui. So, what do we do now? How the hell should I know? Das ist halt super exquisit hier alles. Das ist das Sanguine Room. Hört ihr diese... Die negative Schwingungen kommen hier rüber. Wieder Roger, Roger. Doch jetzt, jetzt genau im Moment kommen sie. Oh, Boobies. Medical Room, ah. Oh, Leisha. I didn't expect to see you here. Ah, die kennen uns alle. It seems like you know who I am, but I don't remember meeting you. Yeah, it's not the first time that that's happened to you. So I came here often? Oh yeah, but it's been going on three years since I saw you last. My name's Betty. I manage the salon for Dr. Dunham, sort of. Is there a problem? Why aren't you leaving? It's just that Dr. Dunham asked me to evacuate the kind, but I'm never going to be able to do it. A highly valuable donor has holed herself up in there, but why it's supposed to take her and the others? Do you know where Dr. Dunham went? He must be doing the same thing we're doing. Getting rid of anything we don't want the SI to get their hands on. Like what, exactly? He told us to destroy the Trajax compounds. So he must be getting rid of his stuff. What are those compounds you mentioned? It's one of the doctor's inventions, a stimulant for the donors. The blood is way better with it. Everybody loves it. Do you have any idea where the doctor might have started? Oh, he leaves his stuff laying around everywhere, you know. But most of it must be in his office. It's on this floor, in the rotunda. Or in his examining room in the basement. You said that Wyatt was dealing with the vessels? I need to talk to him. Do you know where he is? He's been running back and forth to get the kind to safety. I've got to get this damn vessel out before he's done. Why can't you make the vessel come out? All the commotion has pushed her over the brink. Or maybe she thinks she's being taken to the slaughterhouse? There's no way of knowing. She won't talk to us. What's the slaughterhouse? Oh. That's what the kind call the basement. That's where we take donors that have been drained by clients. Or donors that have been overused. Mr. Underwood is in charge of that. Hey, dieser Ekelhafte, der hat überall seine Finger drin. Oh, he works here now? 
Yes, he's in charge of the accounting, recycling the vessels. Really anything the doctor isn't interested in doing. And he's very talented, I imagine. Let's say there are a lot of deliveries, but not a lot of money coming in. If you see what I mean. Uh -huh. I do. A blue blood. Why don't you force her to come out? I can't. She's locked in the injection room, and there's no way to open the door. And I'm not allowed to damage her. She's a vintage. <laughs> Sieht verärgert aus. Äh, da kommen ein Pünktchen mehr investiere ich jetzt mal. Puppenspieler. Ah, sehr gut. Ich habe Psychologie ein paar Mal eingesetzt. 10% der Volkschance beim Unentschieden. Und sonst, ja, einmal Redegewand, einmal Rhetoriker. Ja. I can sense that you disagree. Well, I'm supposed to deal with her, but I can't even touch her. Because she's worth too much? What does it mean when you say she's a vintage? They're the donors that have the strongest reaction to the Trajax injections. It gives their blood incredible character. A vintage. But when they don't get their dose, they can get out of control. This vessel flipped out and went totally paranoid. I see. But the SI had better not get their hands on her. Can you help me? She might listen to you. I'd heard there was a lot of compromising stuff on us here. So I'll see what I can do. Yeah, go ahead and clean up anything we forgot and... Yeah, I get it, Betty. I'll do it if I can, okay? Fine, all right. There's a pass on the bar that'll give you staff clearance. You're gonna need it. Thanks. Mm-hmm. The bar. I have to go back because here... Oh, look. The more drink. A little blood. I think not that I can here drink here so really, right? Sie ist so super stylisch, ey, mit ihrem Anzug. Ich finde das so toll. Wie gesagt, Leisha ist meine Lieblingsvampirin oh, auf jeden Fall. Is the second convoy ready? Ah. Um, you're gonna have to wait just another minute. Ja, Schlüsselkarte für Personal, sehr gut. Den habe ich vorher aber nicht da liegen sehen. Den muss jemand abgelegt haben. Ähm. Um. Okay. Something to keep the donors in an aggressive mood. Naja, ist das, macht das aggressiv? Ich weiß nicht. Polaric Room. Something to keep the donors in an aggressive mood. Für manche ist das ja auch Entspannung, so dieses Unterwürfige, dass sie halt. Gerade für Leute, die in ihrem Berufsleben zum Beispiel sehr dominant sind. Die wollen ja gerne mal ein bisschen gefoltert werden. Also nicht alle, ne? Aber das zeigt sich oft, dass gerade so Managerinnen und Manager halt sehr gestresst sind. Aber es gehen auch mehr Männer, glaube ich, in SM-Studios. Melancholic Room. Ja. Ich bin auch sehr traurig, wenn ich da so einen Stuhl sehe. Schreibtisch. So, hier. Manager Office. Aber sie ist ja Medical hier, ne? Die Erlesene. Huh. Music. To relax the vessels. Ja gut, wenn ich jetzt harten Metal höre, dann entspannt mich das nicht gerade. Huh. Music. Music. To relax to the, relax vessels. the vessels. Oh Leute, ich habe schon ein bisschen zu viel gemacht, aber ich glaube, ich mache die Parts jetzt auch immer mal so ein bisschen länger. Weil... Es geht halt, glaube ich, noch eine ganze Weile, wenn ich mir diesen Fortschrittsbalken angucke. Also kommen wir locker auf 40 Parts ansonsten. Und es, ja, ich, ich sage nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Das Gegenteil ist der Fall, aber es wird halt nicht gut geguckt. Und, naja, irgendwann will ich es auch mal durchhaben. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder, hoffe ich doch, zu Vampire The Masquerade Swan Song. Bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, Leisha. Tschüss.